the topic which we are going to discuss is about theories of accident causation. Theories of accident causation has several theories which we will discuss one by one. The first theory is related to behavior theory of accident causation. Behavior. Behavior is basically application of your attitude. Attitude what you are doing and behavior what you are performing. Attitude back pe hota hai aur behavior visible hota hai. Attitude invisible hai. Yahaan pe is theory mein ye bhyan karne ki koshish ki gai hai ke the behavioral theory of accident causation and prevention is often referred to as behavior based safety. Ke insaan ke behavior se hi safety honi chahiye. For example, if you are moving somewhere else and where there is some sort of danger. You have to develop some protective mechanisms. अगर आप safety मैये साथ उठा लें, safety मैये साथ ले लें, तो आपका ये behavior है जिस वजह से आप वहाँ पे safety के साथ उस जगह को cross करके आगे चले जाएंगे। इसी तरह behavior based safety has both proponents and critics. कुछ इसके ऊपर positive aspects भी हैं, कुछ negative भी हैं। लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा positive हैं इसके aspects। क्यों positive हैं? اس کی مدد سے بہت زیادہ لوگوں کے لیے benefits زیادہ ہیں instead of cons behavior theory of accident causations according to Geller there are seven basic principles of behavior based theory اب یہاں پہ جو behavior BBS ہے اس کا مطلب ہی behavior based safety ہے behavior based safety has seven important principles number one intervention That is focused on implied behavior. उस वक्त intervention करें, मुदाखलत करें, जब implied behavior में आप feel करें कि there is need for intervention. अगर intervention की need नहीं है, there is no need of intervention. अगर intervention की ज़रूरत नहीं है, तो आपको intervention नहीं करना चाहिए. अगर intervention की need है, definitely you should take active participation in that particular decision. क्योंकि if implied is doing wrong, there is need for intervention. तो बिहेवियर बेस्ड थेरी भी यही कहती है कि वहाँ पे इंटरवेंशन करें जहाँ पे इंटरवेंशन करने की नीड हो सेकंड आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव इम्प्लाई बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस इंटरवेंशन दैट इज पर्टिकुलर फोकस्ड ऑन इम्प्लाई बिहेवियर अब इस सेकेंड एस्पेक्ट में अगर अहम चीज़ देखी जाए तो डी स्टूडेंट्स वो ये है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी हमारी बिहेवियर थेरी जो है वो इफेक्ट हो सकती है एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं इंटरनल फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में हैं फॉर एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग यू अ लेक्चर आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग देर इज अ नॉइस और उस नॉइस की वजह से हमारी ये जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है इट मे बी इफेक्टेड सो वेदर इज अ गुड अ बैड थिंग इट इज अ बैड थिंग बट दैट एक्सटर्नल फैक्टर इज नॉट अंडर माई कंट्रोल फिर सेकेंड एस्पेक्ट इस चीज़ को ही एक्सप्लेन कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव इम्प्लाई बिहेवियर देन वी मूव टू वर्ड द थर्ड वन डायरेक्ट बिहेवियर विद एक्टिवेटर और इवेंट एंटीसीडेंट्स एंटीसीडेंट्स कहते हैं काजेज को कि कुछ ऐसे बिहेवियर की काजेज होती हैं फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो चांसिस है कि वो बंदा लेजी होगा हार्ड वर्कर नहीं होगा चांसेस है कि वो शख्स जो है वो काम हर वर्किंग से नहीं कर रहा होगा ये सारे फैक्टर्स की वजह से उस बंदे का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा इनको हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं डायरेक्ट बिहेवियर विद एक्टिवेटर्स आर इवेंट एंटीसीडेंट्स टू बी डिजायर्ड बिहेवियर अगर एंटीसीडेंट्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो ऑटोमेटिकली वो जो बिहेवियर है वो डिजायर्ड बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है डिजायर्ड बिहेवियर का ये मतलब है कि वो बिहेवियर जो आपकी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हो उसको डिजायर्ड बिहेवियर कहते हैं focus on positive consequences that will result from the desired behavior as a way to motivate implies is point mein teen cheeze bayan ki gayi hain number 1 positive consequences agar aap result positive lena chahte hain to aapko kya karna chahiye desired behavior adopt karna chahiye fir aisa behavior ho jo according to expectation ho for example you want to clear css exam you want to clear competition provincial exam आप ये दो एग्जाम क्लियर करना चाहते हो वट यू हैव टू डू आप पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देखना चाहते हो यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन सम्योक्रेसी उसके लिए वट यू हैव टू डू 
आपको डिजायर्ड बिहेवियर रखना होगा आपको जो भी रिक्वायर्ड एफर्ट्स है वो पुट करनी होगी और थर्ड इसके लिए मोटिवेशन रिक्वायर्ड है इफ सम एम्प्लाई आर द अदर एम्प्लाईज आर द मोटिवेटेड वन देन ऑटोमेटिकली योर बिहेवियर विल बी द डिजायर्ड वन और जब डिजायर्ड बिहेवियर होगा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसिस होंगे मोटिवेटेड बिहेवियर की वजह से ये सारी चीज़ें अचीवेबल होंगी अगर मोटिवेटेड बिहेवियर नहीं है एम्प्लाई इज नॉट मोटिवेटेड यू कैन नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव फिफ्थ पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मैथड टू इम्प्रूव अटैम्प्ट एट बिहेवियर इंटरवेंशन इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इसलिए कि इसमें एप्लीकेशन की बात की गई है और साइंटिफिक मैथड की बात की गई है वेन एवर वो यूज द टर्म साइंटिफिक मैथड इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई डेटा होगा डेटा कलेक्शन होगा डेटा एनालिसिस होगा डेटा इंटरप्रिटेशन होगी और साइंटिफिक रिसर्च मैथडोलॉजी अप्लाई की जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट बेटर होंगे यूज ऑफ थेरी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन ज्यादा दैन द लिमिट पॉसिबिलिटीज यूज ऑफ थेरी जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई थेरीज होती हैं लेकिन वो हमारे नॉलेज में नहीं होती फॉर एग्जाम्पल लेबर प्रोसेस थेरी लेबर प्रोसेस थेरी कहती है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके काम की कोई प्रोडक्शन होगी कोई डिज़ाइन होगा उसके पीछे कोई वर्क होगा प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इज़ नोन एज लेबर प्रोसेस थेरी अब लेबर प्रोसेस थेरी हर जगह एग्जिस्ट कर रही है लेकिन हमें मालूम नहीं है तो ये सिक्स पॉइंट इस चीज़ को बयान कर रहा है कि यूज ऑफ थेरी इज देयर एंड इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद यू पॉइंट सो यू कैन गेट बेटर रिजल्ट सेवन पॉइंट्स है प्लान इंटरवेंशन बिहेवियर के अंदर प्लान इंटरवेंशन होनी चाहिए कि जब आप चाहें उस वक्त इंटरवेंशन करें बेजा मुदाखलत ना करें जब आप बेजा मुदाखलत करेंगे किसी एक्टिविटीज़ के अंदर चांसेस आर देयर कि वो काम अप टू मार्क नहीं होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड बिहेवियर रिजल्ट अचीव नहीं होंगे इफ सम वन इज मोटिवेटेड एंड ही आर शी इज मोटिवेटेड एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड एंड ही नोज हिज हर ऑब्जेक्टिव दैन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव तो सेवन पॉइंट ये ये बयान कर रहा है कि प्लान इंटरवेंशन हो कि जब भी काम के अंदर कोई मुदाखलत हो वो प्लानिंग के तहत हो विदाउट प्लान ना हो अगर विदाउट प्लान होगा तो चांसेस है कि आप रिजल्ट उसके अचीव नहीं कर सकते ड्रग्स एंड एक्सीडेंट्स काजेशन वन ऑफ द मोस्ट Pernicious causes of accidents on the job is chemical. We have seen some people are driving, but they are drunk. कुछ लोग driving कर रहे हैं लेकिन वो drunk हैं. They have used some chemicals. They have used some wines. Due to this, what will be effect on their health? There may be severe injury in the workplace. There may be severe accidents. तो यहाँ पे जो point है वो ये है कि drugs and accident causation का link है. Drugs हर वो चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल है वो ड्रग्स में आएगी आप लोगों ने इकनॉमिक्स का कंसेप्ट सुना होगा यूटिलिटी और बेनिफिट यूटिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ के अंदर हमारी किसी हाजत को तस्किन पहुंचाने की ख्वाहिश पाई जाती है उसे यूटिलिटी कहते हैं इफ समन इज स्मोकर सिगरेट के अंदर स्मोकर के लिए यूटिलिटी है लेकिन वो जो यूटिलिटी है वो हमारी सेहत के लिए बेनिफिट नहीं है एक शख्स को प्यास लगती है वो पानी पीता है पानी में यूटिलिटी भी है और बेनिफिट भी है क्यों कि पानी हमारी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है इसी तरह वन ऑफ द मोस्ट पर्निशियस काजेज ऑफ एन एक्सीडेंट ऑन द जॉब इज केमिकल केमिकल में है सम यूटिलिटी बट हैज नॉट सम बेनिफिट्स यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट है उसमें ये बयान किया गया है ड्रग्स एंड एल्कोहल्स आर द रूट काजेज आर कंट्रीब्यूटिंग काज ऑफ मैनी एक्सीडेंट्स ऑन द जॉब एवरी ईयर तो यहाँ पे ये थेरी हमें बयान करती है कि ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस के ऊपर हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट का जैशन एंड इन विजिबल प्रॉब्लम इन टू डेज वर्क प्लेस इन विजिबल वो चीज़ जो नज़र नहीं आती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाद बाद ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉज हैं हमारे वो काम तो कर रहे हैं लेकिन एकोरेट काम नहीं कर रहे उनके माइंड में कुछ और चल रहा है उनके माइंड में जो कुछ और चल रहा है उसके पीछे कुछ इनविजिबल थॉट्स हैं और वो जो चीज़ें नजर नहीं आ रही उसके पीछे उनकी मेंटल डिप्रेशन है डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट कॉजिशन आर पॉजिटिवली को हाई डिप्रेशन विल लीड्स टू हाई एक्सीडेंट्स 
लो डिप्रेशन लीड्स टू लो एक्सीडेंट चांसिस आर देयर एंड इन विजिबल प्रॉब्लम इन टू डेज वर्क प्लेस इज क्लिनिकल डिप्रेशन पीपल हु सफर फ्राम क्लिनिकल डिप्रेशन आर सीरियसली इम्पेयर एंड एज अ रिजल्ट दे पोज अ क्लियर एंड प्रेजेंट सेफ्टी रिस्क जिन लोगों को भी डिप्रेशन की डिजीज है चांसिस आर देयर उनकी इंजरीज के चांसिस ज्यादा हैं डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट काजेशन the causes of clinical depressions are many and varied but the most common cause are biological biological mean too few or too many of the brain chemical known as neurotransmitters neurotransmitters are related to your cognitive 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 mean your negative thoughts and your mind jab aap negative thoughts ko jagah denge family history bhi isme aa jati hai wo inherited cheeze bhi hain depression bhi hai टेंशन भी है बहुत से फैक्टर्स इसमें है सम वन इज मूविंग इन हिज लाइफ इन एन एक्सलेंट वे एंड यू आर नॉट अचीविंग दैट टारगेट इट मे बी दन ऑफ द रीजन दिस इज नोन एज डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट काजेशन वार्निंग साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट काजेशन साइंस ऑफ टू लिटल स्लीप डेफिनेटली इफ यू विल स्लीप लेस देन चांसिस ऑफ डिप्रेशन एंगजाइटी बोर्डन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्सर्जन ऑफ बॉडी आर देयर जब आपकी स्लीप मुकम्मल नहीं होगी तो एक्सर्जन ऑफ बॉडी होगी जब एक्सर्जन ऑफ बॉडी होगी तो एक्सर्जन ऑफ माइंड होगा एक्सर्जन ऑफ माइंड है यू मे बी इन फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड डिप्रेशन एंड द इंजरीज हैव पॉजिटिव को रिलेशन स्लीपिंग ऑन द जॉब आर परसिस्टेंट ड्रोननेस स्लीपिंग ऑन द जॉब आपने देखा होगा कुछ एम्प्लाइज जॉब पे सो रहे होते हैं क्यों नींद मुकम्मल नहीं है मोटिवेटेड नहीं है जॉब से सेटिसफाइड नहीं है या वो शख्स जो जॉब में है वो बाई चॉइस आ चुका है जॉब में बाई चांस वो शख्स जो आना चाहता था बाई चॉइस वो बाई चॉइस नहीं है बाई चांस है और जो लोग बाई चांस आ गए उन लोगों का मोटिवेशन लेवल ही डिफरेंट है दिस मे बी द रीजन दे आर स्लीपिंग ऑन दर जॉब एंड दे आर नॉट गेटिंग द डिजायर रिजल्ट थर्ड सडन वे लॉस आर गेन बाज का ऐसा भी देखा गया है कि एम्प्लाई का वेट लॉस कम हो जाता है या वेट हाई हो जाता है वो फौरन गेन कर जाते हैं यू हैव टू सी वट इज द रीजन बिहाइंड इट इसका तल्लक ये बेसिकली वार्निंग साइंस हैं वार्निंग ये आपको वार्निंग दे रहे हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी देर इज समथिंग रॉन्ग इन योर ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इम्प्लाइज बेनिफिट रेस्टलेसनेस इन एबिलिटी टू कंसनट्रेट और इरीटेबिलिटी परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ गिल्ट फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ वर्थ इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को लो शो करता है कि वो कोई बहुत अच्छा अचीवर नहीं है लाइफ में टारगेट ओरिएंटेड नहीं है अपने आप को मोटिवेट नहीं रखता ऑटोमेटिकली उसका मोबाइल डाउन हो जाता है फोकस ऑन डेथ अ टॉक ऑफ सुसाइड अक्सर देखा गया है कि वो सुसाइड की बातें कर रहा है अक्सर देखा गया है वो डेथ की बातें कर रहा है जिस वजह से उसका मोबाइल डाउन होगा और वो कभी भी अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेगा तो ये जो साइन है ये वार्निंग साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड एक्सीडेंट कंजेशन का रिलेशनशिप है